สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ยังอยู่ตรงที่เทคนิคการใช้ตัว m a t p l o t Library ในการสร้างกราฟนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้ผมจะสร้างเป็นแบบกราฟที่มี Animation นะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของกราฟที่เป็นรูปหัวใจนะครับที่มันจะค่อยๆพลอตออกมานะครับแบบ Animate นะครับพลอตทีละจุดเรียงกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ากราฟแบบนี้นะครับพลอตกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมลบตัวที่สร้างมาแล้วทิ้งนะครับมาดูแบบเวอร์ชันง่ายๆก่อนนะครับแบบที่ไม่มีการแอนิเมชันใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นตัวการพลอตรูปหัวใจแบบปกตินะครับเดี๋ยวผมขอรันให้ดูอีกรอบแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นโค้ดง่ายๆเลยนะครับก็คือตัวนี้ผมใช้ตัวนำพายนะครับเพื่อสร้างตัว linear space นะครับที่มีค่าตั้งแต่0จนถึง2พายนะครับส่วนตัวสมการที่พลอตรูปหัวใจนะครับก็มาจากตัวนี้นะครับ maple ของ wolfram นะครับมาดูได้นะครับตัวนี้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยก็คืออันนี้นะครับสมการ x เท่ากับ16ทรายนะครับ t ยกกำลัง3แบบนี้แล้วก็ y เท่ากับ13คูณ cos นะครับตรงนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะหากคันนี้ลองมาดูวิธีการแปลงตัวนี้นะครับให้เป็นแบบ animation นะครับผมก็ copy ตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น animation นะครับเขียนย่อๆหาวิธีการเขียนนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอย่างแรกนะครับแทนที่เราเขียนแบบง่ายๆมาถึงก็พลอตเลยใช่ไหมครับเราจะสร้างฟิกเกอร์ขึ้นมาก่อนขั้นหนึ่งนะครับบอกว่าตรงนี้เท่ากับ plt dot figure แบบนี้นะครับแล้วตรงที่พลอตนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ค่าแบบโล่งๆหลอกเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็จะบอกว่าตัวนี้จะเนื่องจากว่าของเราตัวนี้นะครับเป็นกราฟที่เป็นเส้นเดียวเนี่ยผมส่งค่ากลับมาเป็นตัวทูเปิลหนึ่งตัวได้เลยนะครับก็คือมีคอมมาตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ในการพลอตกราฟแบบที่ค่อยๆพลอตเทียจุดนะครับเราจะต้องกําหนดตัวแกน x แกน y นะครับลิมิตของมันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนั้นเราก็บอกว่า plt แล้วก็ x limit นะครับผมก็บอกว่า x limit ก็เท่ากับ np นะครับนำพายหาตัวมินของ x แล้วก็ตัว max ของ x แบบนี้นะครับทำแบบเดียวกันกับตัว y นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ก็เป็น y นะครับอันนี้ขั้นตอนเป็นแบบนี้อาถัดมานะครับในที่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะโชว์นะครับตรงนี้นะครับเราต้องบอกว่าเราจะมีการทำแอนิเมชันนะครับแล้วเขียนง่ายๆแอนิเมชันนะครับเท่ากับนะครับในนี้นะครับเราจะต้องมีการ Import ตัว m a t p l o t Library Animation เข้ามาด้วยนะครับผม Import เข้ามาแล้วก็มีชื่อนะครับ alias ว่าเป็น animation เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็เขียนโค้ดแบบนี้ดอทด้วยฟังนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะผ่านฟังก์ชันเข้าไป1ตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวเขียนคร่าวๆอย่างนี้ก่อนแล้วผมแนะนำเขียนอย่างนี้นะครับในตัว python นะครับเราสร้าง inner function ได้นะครับเราก็เขียนแบบนี้นะครับว่าเป็น update นะครับตั้งชื่อว่า update ลายละกันแล้วก็มี parameter 1ตัวขึ้นนำแบบนี้นะฮะและในนี้นะครับมาตรฐานเราก็เขียนคล้ายๆอย่างเงี้ยฉาดฉาดก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแล้วในนี้นะครับเราก็บอกว่าตัวฉาดของเราเราจะเซตเดต้านะครับมันก็คือเป็นการบอก Data นะครับทีละส่วนนะครับตั้งแต่ตัวแรกมันจนถึงตัวสุดท้ายนะครับคือทุกครั้งที่พลอตมันก็จะค่อยๆเพิ่มค่า n ขึ้นทีละ1 n ก็คือตัวจุดของ Data นั่นเองนะฮะงั้นในที่นี้นะครับค่า x กับ y ของเรานะครับเป็นอะไรสองตัวผมจะต้องสแต็กหรือว่ารวมกันเข้ามาเป็นตัวเดียวจะได้ง่ายนะครับงั้นบรรทัดที่23ผมบอกว่า Data ของผมนะครับ np v stack นะครับ x กับ y แบบนี้นะครับก็คือตัว x นะครับอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยมี180ตัวตัว y ก็180ตัวเพราะงั้นตัวนี้นะครับทำออกมาก็จะกลายเป็น array นะครับที่มี shape เป็นแบบ2แถวนะครับแต่และแถวมี180ตัวแบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยงั้นตรงนี้เราก็บอกว่า Data ของเรานะครับเราผ่านแบบนี้เราบอกว่าเป็นตัวนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับคือวิธีการผ่านคู่ลำดับนะครับก็คือแถวแรกเป็น x แถวที่2เป็น y เนี่ยงั้นเราจะผ่านมาเป็น
คู่นะครับ x ตัวแรก y ตัวแรกแล้วถัดมาก็จะเป็น x ตัวแรกกับ x ตัวที่2 y ตัวแรกกับ y ตัวที่2ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความหมายของดอดดดตัวนี้นะครับอ่าพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็มาเขียนตรงนี้ต่อให้เต็มนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องผ่านตัวฟิกเกอร์เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ผ่านชื่อฟังก์ชันก็คือตัวอัปเดตไลน์ตรงนี้เนี่ยนะครับอัปเดตไลน์โดยที่ตรงนี้เราไม่ต้องเขียนอะไรนะครับสมมุติว่าเราเขียนแค่นี้พอเลยนะครับสั้นๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับแบบนี้เดี๋ยวนะฮะผมคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันพยายามพลอตนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะสปีดอาจจะช้านะครับในที่นี้เนี่ยเราสามารถควบคุมสปีดตรงนี้ได้นะครับผมสตับตรงนี้ไปก่อนโดยที่ลำบอกตรงนี้นะครับเราก็บอก interval เท่ากับสัก10ดูแล้วกันนะครับลองดูแบบนี้10นี้หมายถึง10มิลลิเซกันนะครับงั้นกราฟแต่ละจุดที่พลอตจะเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยกราฟเนี่ยพลอตเร็วขึ้นละนะครับออกมาเป็นรูปหัวใจของเรานั่นเองนะครับกันนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการตกแต่งตัวกราฟนะครับอย่างเช่นอันนี้อาจจะชิดขอบมากเกินไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มตัวลิมิตตรงนี้ของเรานะครับวิธีก็ง่ายๆสมมติผมตั้งชื่อว่า padding นะครับถ้ากัน 1.1 ก็คือพูดง่ายเดี๋ยวจะให้มีบนล่างซ้ายขวานะครับเพิ่มอีกประมาณ 10% นั่นเองนะครับงั้นตรงนี้ผมก็คูณด้วย padding นะครับ copy ไปนะฮะแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมว่าคัลเลอร์นะครับเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ตัวลายวิดนะครับเอาสัก5แล้วกันดูแบบนี้นะครับคลิกขวารันใหม่ดูนะครับเห็นไหมครับความหนาของเส้นเป็น5แล้วแล้วท่านี้สังเกตนะครับบนล่างซ้ายขวาของเราเนี่ยจะมีตัวแพดดิ้งเพิ่มเข้ามาอันเป็นผลมาจากการที่เราบอกค่าพวกมินแม็กพวกนี้คูณด้วยตัว 1.1 นั่นเองนะอันนี้คือพื้นฐานในการพลอตนะครับอาแต่ขั้นนี้นะครับเราสามารถที่จะเซฟตัวแอนิเมชันนะครับให้อยู่ในรูปของ MP4 ก็ได้นะครับแต่การที่จะเซฟได้นะครับตัว m a t p l o t l i b r a r y นะครับรีควายตัว FF นะครับ MPEG นะครับ Fast Forward MPEG ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดีมากสำหรับการแปลงฝ่ายภาพไฟล์เสียงจากฟอร์แมตหนึ่งไปอีกฟอร์แมตหนึ่งนะครับคือถ้าเรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับเราก็ไปทำการติดตั้งได้นะครับตรงนี้มีเว็บไซต์นะครับก็คือ FF MPEG นะครับ .org นะครับของ Windows ก็ดาวน์โหลดแล้วในนี้ก็จะมีวิธีการติดตั้งพร้อมบอกวิธีการเซตอัพต่างๆนะครับอ่าคันนี้มาดูนะครับว่าตัวนี้ของเรานะครับเราก็บอกว่า Animation ของเราเนี่ย .save นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะครับ Animation เป็นไฟล์ mp4 นะครับเอาแบบง่ายๆลองดูนะครับผมสั่งคลิกขวาแล้วก็รันนะครับอ่านะครับก็คือตอนที่เราเซฟนะครับยังไงมันก็พลอตรูปนี้ให้อยู่ดีนะครับอ่าคันนี้มาดูนะครับเราเซฟโดยที่ไม่ระบุผ่านนะครับอันนี้ผมใช้ Windows 10เนี่ยตัวไฟล์นะครับ Animation Demo เห็นไหมครับคือตัวนี้ก็จะสร้างขึ้นมาตรงนี้อ่าคันนี้สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับผมรันตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าหัวใจนะครับมันจะวาดไม่เต็มดวงนะครับสาเหตุเป็นเพราะแบบนี้นะครับในกรณีที่เรามีการเซฟตัวแอนิเมชันนะครับเราจะต้องมีการระบุอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเฟรมเนี่ยเฟรมนะครับมาตรฐานก็คือเราก็บอกว่ามันเท่ากับจํานวนของตัวข้อมูลนะครับอย่างเช่น x กับ y เรามีกี่จุดพูดง่ายๆนะครับเราบอกว่า x ดอทไซก็คือตัวจํานวนจุดนั่นเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเบอร์สองตรงนี้นะครับเลยให้ดูความแตกต่างนะครับผมทําแบบนี้เสร็จผมสั่งรันใหม่นะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันจะมีการไปสร้างตัวไฟล์ mp4 นะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บมันถึงจะมาพลอตรูปหัวใจนะครับแบบ animation อ่าและครั้งนี้สังเกตนะครับพอเรามีการกําหนดเฟรมเข้ามาปุ๊บหัวใจตัวนี้นะครับพอมันวาดเสร็จมันจะรีพีทไปเรื่อยๆเลยนะครับหลายๆครั้งเลยนะฮะงั้นตรงนี้นะครับเราจะต้องระบุไปนะครับถ้าไม่ต้องการรีพีทเนี่ยเราก็ผ่านพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งก็ repeat นะครับเท่ากับ false แบบนี้นะฮะแต่คันนี
เรากลับมาดูตรงนี้นะครับเดโม่สเนี่ยผมรันตรงนี้นะครับ MP4 เนี่ยดับเบิลคลิกไปมาดูนะครับเห็นไหมครับคันนี้รูปหัวใจมันจะวาดเลยแบบเต็มปกตินะฮะนะคันนี้นะครับถ้าผมเอารีพีชกับฟอลส์แล้วนะครับผมคลิกขวาแล้วก็รันดูอีกรอบนะครับนะครับมันก็จะวาดรูปหัวใจนี้นะครับนะวาดเสร็จปุ๊บคันนี้สังเกตว่ามันจะหยุดละไม่มีการรีพีชต่อนะครับนั้นอันนี้คือตัวสำคัญนะครับอยู่ตรงนี้คือคร่าวๆนะครับเราก็จะเซตเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับตอนทำตัวแอนิเมชันนะฮะหรือว่าถ้าเราจะทำให้ดีกว่านี้นะครับเราสังเกตนะครับว่าตัวแอนิเมชันพวกนี้นะครับเราจะเขียนให้มันเป็นเจเนริกมากกว่านี้ก็ได้นะครับผม Copy โค้ดนี้มานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น plot animation แบบนี้ผ่านค่า x y เข้ามานะครับอาจจะผ่านค่า color แล้วก็ interval เข้ามาด้วยแล้วกันสมมติว่า interval ให้ค่าเป็น20เป็น default ไป color สมมติว่าเป็นสีเขียวแล้วกันแบบนี้ก็ได้นะครับมาดูนะครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยเดี๋ยวนะครับค่าพวกนี้นะครับเราก็ย้ายมันออกมานะฮะมาเก็บไว้ที่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ไปเรียกตัว plot animation ผ่านค่า x y ดูนะครับถ้าเราเขียนแบบนี้ได้มันเหมือนว่าตัว x กับ y นะครับเราผ่านเป็นพารามิเตอร์เข้ามาให้ตัว plot animation แทนนะฮะส่วนอื่นเราก็คงไม่ต้องแก้อะไรนะนี้ผมขอไม่เซฟแล้วกันนะฮะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วผมรันตัวเดโม่หนึ่งนะฮะอลองดูนะครับโค้ดเราแก้มันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ผมคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับเราก็จะได้อันนี้ออกมานะฮะอ๋อจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเราเขียนให้มันเจเนริกเนี่ยตรง plot animation ตรงนี้นะครับค่าของสีเนี่ยเราบอกลบทิ้งเราบอกว่าเราใช้เป็น color อันนี้แล้วก็ interval แล้วก็ผ่าน interval เข้ามาใช่ไหมครับมามันควรจะเขียนแบบนี้มากกว่านะหรือว่า line width ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วผมกำหนดด้วยสมมติ l w เท่ากับ2ถือว่าตัวนี้คือตัวย่อของ line width แล้วกันอ่าแล้วเขียนอย่างนี้ได้นะฮะตัว demo นะครับเราก็สามารถเขียนได้ตรงนี้ว่าเป็นตัวสมมติว่า line width บอกเท่ากับ3ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับ interval เท่ากับ50แบบนี้ก็ได้นะดูนะครับส่วนสีถ้าเราไม่บอกมันคือสีเขียวลองดูนะครับสั่งคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับตรงนี้จะได้สีเขียวนะครับ interval 50นะครับ line width เท่ากับ2แบบนี้เป็นต้นนะฮะงั้นถ้าเรามีแบบนี้นะครับเราสามารถเขียนเป็น generic function ได้เลยนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับผมบอกว่าแทนที่จะพลอตรูปหัวใจนะครับผมก็สามารถแก้ตัวนี้เป็นสมการรูปอื่นได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมมีสมการที่เป็นรูปผีเสื้อเนี่ยอันนี้นะครับสมการรูปผีเสื้อผมก็สามารถสร้างได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมกลับมาตรงนี้มาดูนะครับตรงนี้ผมก็คีย์สมการเข้าไปได้นะครับ x กับ y เนี่ยดูนะตรง x ของเรานะครับเท่ากับตัวนำพายนะครับทรายของ t คูณด้วยตัวนี้นะครับก็เป็นนำพายนะครับ exponential ของตัว np dot cos ของ t แบบนี้นะครับได้เท่าไหร่แล้วเราก็ลบด้วย2คูณ cos ของ c คูณ t ลบด้วย np s i n ของ t ส่วน12ยกกำลัง5แบบนี้พอได้เสร็จแล้วเราก็มาทําตัวนี้กับตัว y นะครับตัว y สมการคล้ายๆกันก็ copy มาได้เลยนะครับจาก size ตรงนี้เป็น cos นะครับอ่าลองดูนะครับถ้าผมเขียนสมการแบบนี้เดี๋ยวลองรันให้ดูใหม่นะฮะหวังว่าเราจะขีข้อมูลถูกนะครับคลิกขวาแล้วก็รันดูดูนะครับเราจะได้ animation อันนี้ปีกผีเสื้อแล้วนะครับดูสมการนี้นะครับแต่ละจุดเนี่ยมันวาดกันแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเราดูแบบแอนิเมชันเราก็จะเห็นนะฮะเห็นไหมครับได้เป็นรูปผีเสื้อคันนี้อยากจะมีปีกกี่ชั้นเราก็ทดลองเล่นกับตัวสมการได้นะครับ
เดี๋ยวอันนี้อย่างเช่นเดี๋ยวผมเอาให้มันสปีดเร็วๆหน่อยนะครับอยากจะให้มีปีกหลายๆชั้นนะครับผมก็วนตัวนี้นะครับเอาสัก5ละกันตรงนี้เป็น180คูณ5แบบนี้ให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับมีปีกผีเสื้อวนมาละสังเกตว่าเส้นนะครับมันจะวาดได้เร็วขึ้นนะครับอพอเสร็จเส้นที่1คันนี้มีเส้นที่2นะครับนะฮะดูท่าเส้นอันนี้อาจจะหนาไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ดูเป็นหลักการนะครับว่าเราสามารถประยุกต์พวกแอนิเมชันต่างๆนะครับมาดูกราฟิกสวยๆงามๆได้นะฮะนี่คือตัวอย่างนะครับของการใช้งานนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัวแอนิเมชันในมัดพอดไลบรารีในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ